നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഈ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ഡൈസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ സിക്സ് മാർക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും റെഡ് കളർ കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോറും ഫൈവും സിക്സും ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് ആ നമ്പർ ഈ വൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതായത് ടുവോ ഫോറോ സിക്സോ ഈ വൺ നമ്പർ കിട്ടണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് ദ നമ്പർ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കണം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ അത് മൂന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടും പറയാം ചെയ്യാതെയും പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇവൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ല കാരണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൺ നമ്പറാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് റെഡ് കളർ വരണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബി എനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് എഴുതി കാണിക്കാം വൺ ഏതാണ് റെഡ് കളർ ടു റെഡ് കളർ ത്രീ റെഡ് കളറിലെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏത് കളറിലാണ് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ടു ടു ഈവൺ നമ്പറും ആണ് അതേസമയം റെഡ് കളറുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റെ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് എന്തായിരുന്നു ദ നമ്പർ ഈസ് ഈവൺ ദ നമ്പർ ഈസ് ഈവൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ ആരൊക്കെ വരാം ഈവൺ നമ്പറുകളായ ടു ഫോർ സിക്സ് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ എയിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈം സിക്സിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് അങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ദ നമ്പർ ഈസ് റാഡ് ദ നമ്പർ ഈസ് റെഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ആരൊക്കെ വരാം റെഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ത്രീ ആണ് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ സിക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ വൺ ബൈ ടു ഇത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരാ വരിക എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ആരാ വരുന്നത് ടു അല്ലേ ടു മാത്രമേ വരിക അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് ഇതിലാകെ ഒരു എലമെൻ്റ് ടോട്ടൽ സിക്സ് എലമെൻ്റ് അത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ആണോ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ല വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദർ ഫോർ ദ ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്താണ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ എല്ലാ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയും എഫും രണ്ട് ഇവൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന
എ എൽ ഇവിടെ ഇ യു എഫ് എൽ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവൻസ് എയും ബിയും ആണ് ഇവൻ്റ് ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണില്ല പ്രോബബിലിറ്റി നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയണത് വൺ ബൈ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയണത് പി ആ ഒരു ലെറ്റർ തന്നിരിക്കണേ അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഫൈൻഡ് ഇഫ് അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് രണ്ട് കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെന്ന് അടുത്തതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പിയുടെ വാല്യൂ രണ്ടിന് രണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അവിടെ നോക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് അറിയണ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയണത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് അറിയില്ല അത് അവിടെ വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്പറാണ് അല്ലേ ആ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഈ വൺ ബൈ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ആവും അല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് പി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്കിവിടെ എൽ സി എടുക്കാം അല്ലേ ഫൈവും ടൂവും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൂ സാർ ടെൻ അവിടെ എൽ സി എം വരും ടെന്നിൽ ഫൈവ് ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ ടൂവിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് മൈനസ് ടെന്നിൽ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ വണ്ണിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പി അപ്പോൾ നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം എഴുതാം പി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഈ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ലേ മൈനസ് പി നമ്മൾ ആ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും പ്ലസ് പി എന്നാവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഇവൻസും ഉണ്ടല്ലോ ഏത് നമ്മുടെ എയും ബിയും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതർത്ഥം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അതായത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെറ്റാണ് എം ടി സെറ്റാണ് എ ഇൻ്റർസെ അതായത് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഈ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ അതായത് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇവൻസും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ ടെൻ
p by 2 in the t. Now, we have to p in the t. Now, we have to p minus p by 2 is equal to 1 by 10. Kato, p minus p by 2. This is the minus p by 2. 1 by 10. We have to p in the p by 1. We have to see this. We have to see 2p minus p divided by 2. 2 common items. We have to see this. 1 is 1 divided by 2 is equal to 1 by 10. 2p minus p divided by 2 is equal to 1 by 10. 2p minus p is equal to 1 by 10. 1p by 2 is equal to 1 by 10. P is equal to 2 is equal to 1 by 10. 1 by 10 multiplied with 2. That is 2 by 10. Then we have 10 is 2 is 5 times. 2 is 2 is 1 times. Then P is equal to 1 by 10. 1 by 5 in the gitti. A and B are independent events on angle P is equal to 1 by 5. A and B are mutually exclusive on angle P is equal to 1 by 10. Do you understand? If you mutually exclusive, you can see that the intersection is null set and empty set. Then the probability is 0. This is the 8th question we will discuss. Now, what do you think? A and B are independent events on angle. அப்பு நம்மல அப்பத்தன் நம்மல மனிச்சிலேக்கி வருனாம் probability of A multiplied with probability of B is equal to probability of A intersection B. அல்லு probability of A யும் தந்தட்டுண்ட, probability of B யும் தந்தட்டுண்ட, probability of A intersection B கண்டு விடிக்கியா. easy அல்லை, ரண்டு கொடு multiply செய்தாமதியிலே. The probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied with probability of B. Probability of A is 0.3. Multiplied with probability of B is 0.4. If we multiply it, we will get 0.12. 4.3 is 12. You can get 0.3 and 0.4 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 Multiplied cik, saya nak rayaan bujari kuno. Saya rayaan tu orang kau ni, saya baca ni tu dah ni decimal point. Nama lagi ni cik yang ni lada. Pas zero point ni one two ni, kami kau dah gitu. Ini nama kita probability of A union B kita. Kanan nama. Alam kami kari ala formula probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A ni terus anda terlalu dah zero point three. Plus probability of B ni baru anda zero point four. Minus probability of A intersection B ni terus anda 0.12 அப்போம் இது ரண்டும் குடை ஏடி அப்போம் வடு 0.7 பரும் minus 0.12 அப்போம் நம்க்கொடு எந்து வரும் 0.58 அரு இருங்க இது பிரண்டும் குடை ஏடி இம்ப 0.7 minus 0.12 7 பரும் நம்க்கு 7 0 தோடுக்காலே இது வட 0 வட 10 now 10 இல்லு 6 now 10 minus 2 8 6 minus 1 5 0.58 எங்கு இது இங்களு சப்ட்டாக்தியேனா இன்சரிச்சிட்ட இந்த நமக்கு probability of A by B காணணம் நம்மடு conditional probability இந்த formula என்தான probability of A intersection B divided by இரண்டாவத்தே probability of B நமக்கு probability of A intersection B எத்திரேக்கிட்டிது 0.12 அல்லே 0.12 divided by probability of B எத்திரியான 0.4 அப்பு இந்து குட்டும் 0.12 times அல்லே 0.3 இந்து குட்டும் இந்த probability of B by A formula என்தான அதும் probability of A intersection B அல்லை B intersection A ரண்டு ஒரு போல் என்னானம் divided by இவ்வடைத் தவரியா probability of A கண்டாய் ரண்டாமத்தே அதால் ஓய்ச்சம் மதிகட்டோம் The probability of A intersection B is 0.12 and probability of A is 0.3 and then we have 0.12 4 times and then we have 0.4. Now we have a direct question. We have a formula in the probability of A intersection B. We have a formula in the same way. We will see the other questions in the next video. Thank you.